ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் நெட்கனா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன நம்ம டாபிக் பேச போகிறோம் அப்படின்னா தாஜ்மஹாலை பற்றியும் மும்தாஜை பற்றியும் தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ தாஜ்மஹால் வந்து உலக அதிசயம் அப்படின்னா தெரியும் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து தெரியும் அதை கட்டினவர் வந்து மெயின் கட்டினவர் வந்து ஷாஜகான் ஓகே ஷாஜான் வந்து ஜாங்கீருடைய மகன் ஸோ ஜாங்கீருக்கு பிறகு அவர் தான் மகளாய அரசராக வந்து வர்றாரு அவர் வரும்போது அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஒய்ஃப் தான் வந்து மும்தாஜ் ஆக்சுவலாக மும்தாஜுடைய இயற்பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜுமான் பேகம் ஓகே அஜுமான் பேகம் மும்தாஜ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜானுடைய அப்பா ஜஹாங்கீர் ஜஹாங்கீர் வந்து ரெண்டாவது கட்டினார் இல்லையா நூர் ஜஹான் நூர் ஜஹானுடைய அண்ணன் பேர் வந்து அசப் கான் அசப் கானுடைய பொண்ணு ஓகே நூர் ஜஹான் அண்ட் அசப் கான் இந்த குடும்பம் வந்து பாரசீகத்திலிருந்து வந்தது அவங்க அப்பா வந்து பாரசீகத்திலிருந்து வந்தது இந்த முகலாயர அமைச்சர் முகலாயர அரசர்கிட்டே வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தவங்க ஸோ வந்துட்டு அவர் வந்து அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப திறமசாலி அவங்க ஒரு அமைச்சராகவோ அமைச்சர் லெவல்லையும் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு நூர் ஜஹானை வந்து நம்ம தலைவர் சா சலிமன் ஜாங்கீர் பார்த்து அவர் கட்டினாவும் அதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க கிச்சன் கேபினட்டை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஓவர் டு அர்ஜுன்மான் பேகம் ஸோ அர்ஜுன்மான் பேகம் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து மகளிர் காலத்தில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா சேல்ஸ் டே இப்போ இப்போ ஸ்கூல்லலாம் காலேஜ்லலாம் சேல்ஸ் டே அப்படின்னு பண்ணுறாங்க ஒரு நாள் வந்து தேர்ந்தெடுத்துட்டு அந்த நாளில் அவங்கவுங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் விற்பாங்க அந்த மாதிரி அரசர் குடும்பத்தை சம்மந்தப்பட்டவங்க மட்டும் இந்த சேல்ஸ் டேயில் இந்த விற்பனை நாளில் வந்து அதில் இன்வால் ஆகிருப்பாங்க அந்த அரசர் குடும்பத்தை சம்மந்தப்பட்டவங்க மட்டும்தான் அதில் வந்து வாங்கவும் செய்வாங்க இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஆளுகளை பார்க்குறது ஒரு கலந்தாலோசிக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு நாளாக வந்து நடந்திருக்கு இது வந்து அக்பர் அந்த காலத்துலேருந்து கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ அக்பர் மையம் வந்து ஜாங்கீர் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு ஜாங்கீருக்கு பிறகு ஜாங்கீர் இருக்கும்போது ஷாஜான் ஷாஜான் வந்து அப்போ ஒரு சேல்ஸ் டேயில் வந்து இந்த அம்மா அர்ஜுன்மான் பேகத்தை பார்க்கும்போது இவருக்கு வந்து ஸ்டன் ஆகிட்டார் நகலவே இல்லை காலு அழகை பத்து நகலவே இல்லை உடனே இவர் போயிட்டு அங்கே போயிட்டு இது என்ன விலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ணாடி கொடுக்க கேட்டிருக்காரு அந்த அம்மாவுக்கு தெரியும் ஸோ இது நம்மளை நம்மளை வந்து மெஸ்மரைஸ் ஆகிட்டார் தலைவர் வந்து ஃபுல்லாட் ஆகிட்டார் அப்படின்ட்டு அந்த அம்மா வந்து இதெல்லாம் கோடி கணக்கில் காசு ஆகுமே இதெல்லாம் வைரத்தில் இழைச்சது அப்படின்ட்டு அந்த அம்மா சொல்ல உன் அளவுக்கு நான் எது வேணாலும் கொடுப்பேனே அப்படின்ட்டு இவர் சொல்லி அதை வாங்கினதாகவும் கேள்வி உடனே அடுத்த நாளே போயிட்டு அவர் அப்பாவுக்கு போயிட்டார் அப்பாவுக்கு போயிட்டு அப்பாப்பா நான் அர்ஜுன்மான் பேகம் இந்த அம்மாவை வந்து கட்டணும் அப்படின்ட்டார் உடனே அரசர் வந்து உடனே ஓகே சொல்லிட்டார் ஏன் அப்படின்னா அவர் தான் கிச்சன் கேபினட் கண்ட்ரோலில் இருக்கார் கிச்சன் கேபினட்டுடைய அண்ணே யார் அசப் கானுடைய மக தான் ச உடனே ஓகே சொல்லிட்டார் ஓகே சொன்ன பிறகு உடனே கல்யாணம் நடக்குது கல்யாணம் நடக்கும்போது ஜஹாங்கீர் கிட்டே வந்து ஆசீர்வாதம் போது ஜஹாங்கீர் வச்ச பேர் தான் மும்தாஜ் மும்தாஜ்னா உலகத்தை உலகத்தின் ஒளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் ஸோ மும்தாஜ் வந்து மும்தாஜும் நம்ம சாஜகானம் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டின் இயர்ஸ் வந்து ரொம்ப அநியோன்யமாக இருந்திருக்காங்க அநியோன்யமாக இருந்திருக்காங்க ஏறக்குறைய ஃபோர்டீன் பதினாலு பிள்ளைகள் பெற்றிருக்கார்கள் அதில் வந்து ஏழு பிள்ளைகள் வந்து அவுட்டு ஓகே ஏழு பிள்ளைகள் தான் அவரோட இருந்திருக்கு இப்போ சாஜகானம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ஒய்ஃபை விட்டு பிரிஞ்சதே கிடையாது என்னையா புருஷ மாட்டார் என்ன பிரியாமல் எப்படியாக இருப்பாங்க என்னையா நீ பேசிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குற எனக்கு புரியுது அவர் வந்து அரசர் அரசர் வந்து அரச சபைக்கு போகும்போதோ இல்லை போர் புரியும் போதோ ஒய்ஃபெல்லாம் கூப்பிட்டு போகிறது வழக்கம் கிடையாது ஆனால் சாஜா வந்து வித்தியாசமானவர் இவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் எல்லா போர் கதைகளுக்கும் ஒய்ஃப் வந்து கூப்பிட்டு போயிருக்கார் அப்படி ஒரு இடம் போயிருக்கும் போது ஏறக்குறைய பதினெட்டாவது வருஷம் கல்யாணம் ஆகி பதினெட்டாவது வருஷம் ஏறக்குறைய பதினாலு பிள்ளைகள் பிறந்து பதினாலாவது பிள்ளை வந்து பிறக்கும் போது எங்கள் போர்க்களத்தில் தான் பிறக்குது எங்கே அப்படின்னா இவர் வந்து பிஜப்பூரில் வந்து பிஜப்பூரில் போயிட்டு அவங்கள அங்கே ஒரு போர் புரியறதுக்காக போயிருக்கும் போது பக்கத்தில் டென்ட் மாதிரி போடுவாங்க போர் படை போர் தளத்தில் வந்து டென்ட் டென்ட்டாக போட்டு தான் கூடாரம் கூடாரம் போட்டு தான் தங்குவாங்க அப்போ வந்து ஒரு ஒய்ஃபை கூட்டு பிரிஞ்சு இருந்ததே கிடையாது இப்போ பிரிஞ்சு இருந்தே கிடையாது அப்போ வந்து கூட்டு போயிருக்காரு அப்போ பதினாலாவது பிள்ளை பிறகு பதினாலு பிள்ளை பிறந்த பிறகு இந்த அம்மாவுக்கு என்ன வந்தால் ஜன்னி வந்துருச்சு ஜன்னி வந்தவுடனே அவருக்கு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க பக்கத்து கூடாரத்துலேருந்து அவர் வர்றாரு வந்து பார்த்தோன்னா அவர் வந்து ஆள் இவர் வந்து அவுட் ஆகிட்டாரு கண்ணீர் கண்ணீராக விடுறாரு அந்த அம்மா வந்து இவர் தலை இவர் மடியிலேயே வந்து உயிரை விட்டுருச்சு உயிரை விட்ட உடனே அவ்வளோ பெரிய காதல் பதினெட்டு வருஷங்கிறது அவள் வந்து அவ்வளோ பெரிய காதல் என்னாச்சு அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சினிமாவில் காமிக்கிற மாதிரி அவருக்
இப்போ வந்து இந்த மா வந்து இறங்கிட்டாங்க எங்கே போர் த பட போர் இங்கே தான் இறக்குறாங்க சவுத்தில் வந்து பிஜேபி பக்கத்தில் இறக்கும்போது உடனே உடனே வந்து அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க அடக்கம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆயிரத்தி அறநூத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் இது வந்து நடக்குது ஆயிரத்தி அறநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் இவர் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு வருஷம் இவர் வந்து எதுவும் புதுசாக எதுவும் பண்ணாமல் இருக்கும் போதும் அவர் வந்து ஒரு தடவை ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது நம்ம எப்படியாச்சும் ஒரு கல்லறை தோட்டம் ஒன்று முந்தாஜு கட்டணும் அப்படின்ட்டு ஸோ கல்லறை தோட்டம் கட்டணும் அப்படின்னா அந்த சைடு வந்து ஆக்ரா கோட்டை இருக்குது இந்த சைடு வந்து இந்த இடத்த வந்து தேர்ந்தெடுத்த சிவில் இன்ஜினியர் ஆர்கிட்டர் எல்லாமே வந்து மிஸ்டர் ஜாஜகான் தான் ஸோ ஷாஜான் வந்து இந்த இடத்த பார்க்குறாரு இந்த இடம் வந்து ஏற்கனவே ஜோத்பூர் அரண மன்னருடைய அவருடைய சொந்தமாக இருக்குது அப்பயே அது வந்து ரெண்டு கோடி ரூபா வரைக்கும் ரேட்டு ஸோ அப்பயே வந்து இவர் வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்டு தான் ஜோத்பூர் ஓனர் வந்து ஒன்றே ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட இருந்து இதை கேட்கணுமா அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அவர் வைக்கப்பட்டுக்கிட்டே என்ன பண்ணிட்டாருனா அவருக்கு ஒரு நாலு அரண்மனை கொடுத்து இந்த தோட்டத்தை கொடு அப்படின்னா அவர் வந்து கொடுத்துட்டார் ஸோ இந்த தோட்டத்தில் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் வந்து வேலை ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா உலகத்தில் எங்கே எங்கே சூப்பர் டூப்பர் ஆளுகை இருக்காங்களோ ஆர்கிட்டர்ஸ் இல்லை கட்டடக்கலையில் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வாங்க அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து தான் இறக்கி தான் இது பண்ணியிருக்காங்க உலகத்துலேருந்து தான் எல்லா மூலையிலேருந்து தான் அந்த பளிங்கு கல்கள் நீலக்கல்கள் சிவப்பு கல்கள் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கல்லாக வந்து விலை உயர்ந்த கல் எல்லாத்தையுமே இறக்கியிருக்காங்க இது போக வந்து தங் ஐடியூரியம் தங்க மாணிக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்லுக்கெல்லாம் வந்து இல்லாம் அந்த இதில் வந்து சமாதியெல்லாம் பயிற்சிருக்காங்க ஆனால் பின்னாடி வந்து இங்கிலீஷ்காரங்க வந்து அது வந்து எல்லாம் சுரண்டி கொண்டு போனால் தான் கொண்டு போயிட்டாங்க இதுக்கு இடையில் வந்து இங்கிலீஷ்காரங்க வந்து இடையில் வந்து இதை பார்த்துட்டு என்னையா ஒரு ஒரு பொண்ணுக்க இவ்வளோ பெரிய அரண்மனை இந்த மாதிரிலாம் கட்டணுமா ஒரு மகள் மாதிரி கட்டணுமா இதை எல்லாம் இழுத்து நம்ம ஊரில் போய் ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி வச்சுருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணதாகவும் அப்புறம் கஷ்டம் பருப்பு வந்து தான் எல்லாம் இருக்க இருக்கக்கூடாது அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா தடுத்ததாகவும் ஒரு செய்தி ஓகே இப்போ ஓவர் டூ தாஜ்மஹால் தாஜ்மஹால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏறக்குறைய இருபது வருஷம் இருபதாயிரம் பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து சாதாரண இப்போ முன் தாஜ்மஹால் போனீங்க அப்படின்னா உடனே அங்கே கைடு வந்து எங்கள் ஆக்கிற ஆள் வந்து உடனே சொல்லுவார் இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியுமா இங்கே வந்து இருபதாயிரம் பேர் இன்வால் ஆனாங்க இருபதாயிரம் பேர் வேலையெல்லாம் முடிச்சு இது ஓப்பனிங் பண்ண பிறகு கிரக பிரவேசம் பண்ண உடனே சாதாரண கூப்பிட்டார் அந்த இருபதாயிரம் பேர் வந்து கையை வந்து வெட்டிட்டார் ஏன்னா தாஜ்மஹால் வந்து மாதிரி இன்னொன்று கட்டிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு இல்லை அது நிஜம் கிடையாது எங்கே போனாலும் நம்ம வந்து எல்லைனா எண்ணெயாக இருக்கிறவங்க எல்லா இடத்துலையும் இருக்காங்க அதுவும் இந்த மாதிரி உலக ஒரு உலக அதிசயத்தை வந்து அந்த ஊரில் கட்டியிருக்கவங்க அந்த ஊர் கைடு இந்த மாதிரி சொல்கிற அளவு ஒன்றும் தப்பே கிடையாது ஏன்னா எல்லாம் கதைகள் தான் உடனே கதைகள் தானே வாழ்க்கையே ஒன்றே அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் அது வந்து உண்மை கிடையாது தாஜ்மஹால் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டிய இடம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு உலக அதிசயம்தான் நீங்கள் வந்து அந்த கோட்டை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் எல்லாமே வாங்கி அந்த டிக்கெட்லாம் வாங்கி கோட்டை உள்ளே போகும்போது என்னால் ஒரு சின்ன ஒரு இடம் மாதிரி இருக்கே ஒரு ஏதோ சின்ன இது படத்தில் காமிக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆனால் பக்கத்தில் போக 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 பிரம்மாண்டம் ஒரு மெயின் தூணு அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நாலு தூ பில்லர் அந்த சைடு ஒரு ரெண்டு மசூதி இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி லைப்ரரி எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி தான் அந்த மாதிரி கட்டியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இறந்த பிறகு இங்கே வந்து பொறிச்சதை வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் இங்கே வேலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்துல ஆறு மாதத்துலேயே அதை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க கொண்டு வந்து இந்த இடம் செலக்ட் பண்ணி இங்கே வந்து இங்கே அடக்கம் பண்ணி அதுக்கு மேலே தான் இந்த மகளை வந்து எழுப்பியிருக்காங்க நீங்களும் இப்போ போனீங்கன்னா வந்து தாஜ்மஹாலில் மெயின் இதில் ஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு இது இருக்கும் சமாதி இருக்கும் இது வந்து ஒன்று மும்தாஜி ஒன்று வந்து சாஜகன் மரம் இது ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆனால் அங்கே வந்து ஆக்சுவலாக உடம்பு இல்லை கீழே அண்டர் கிரவுண்டில் தான் அவங்க வந்து வச்சது அதுக்கு மேலே அப்படியே ரிசம்பிளாக வந்து ரெண்டு சமாதி வந்து அவங்க வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா உலக அதிசயம்தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உலகத்தில் யார் யார் ரொம்ப சூப்பர் டூப்பர் ஆள்களை தான் இங்கே வந்து இறக்குமதி பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த உயிச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி நம்ம அஜித் சொல்கிறார் இல்லையா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் செதுக்கினது அப்படிங்கிற மாதிரி சாஜான வந்து ஒவ்வொரு கல்லாக ஒவ்வொரு கல்லாக அவ்வளோ அப்ரூவ் பண்ணி தான் செய் இதாக இருக்குது ஒவ்வொரு இதில் சீஃப் ஆர்கிட்டு தலைமை மேஸ்திரி எல்லாமே ஓனர்
இப்ப இவ்வளவு அருமையா கட்டின ஒரு ஷாஜகான் வந்து கடைசியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூளையில தான் அவருடைய இது சமாதி இருக்கும் அந்த இது சமாதி இருக்கும் அது வந்து பின்னாடி நம்ம கவர் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆளுக்கு வந்து எழுச்சி எழு எழுச்சி அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் டூப்பரா டைமும் இருக்கும் ரொம்ப பாட்டம் டைமும் இருக்கும் பாட்டம் டைம் வந்து நம்ம இன்னொரு நாளைக்கு வந்து அதை கவர் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இங்கே நீங்கள் ஆக்ராவுக்கு போய் நீங்கள் அப்படின்னா தாஜ்மஹாலை பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஆக்ரா கோட்டைக்கு போகாம நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க அங்கே ஆக்ரா கோட்டைக்கு போனீங்க அப்படின்னா ஒரு ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு கண்ணாடி வழியை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஜன்னல் வழியை பார்த்தோம்னா அங்கேருந்து நம்ம தாஜ்மஹால் வந்து கிளீனாக தெரியும் அது என்ன ரூமு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி காலத்தில் இவ்வளோ அருமையாக கட்டின ஷாஜான் வந்து சிறை பிடித்த நாட்கள் ஏற்கக்கூடிய எட்டு வருஷம் வந்து ஒரு சிறை பிடிச்சி அவங்க வச்சுருக்காங்க எங்கே ஆக்ரா கோட்டையில் அவங்க மகன் அவுரங்கசீப்னால் இந்த வரலாறு வந்து இந்த ரத்த சரத்திரம் வந்து பின்னாடி வந்து நம்ம சொல்லுவோம் டீட்டெயிலாக வந்து சொல்லுவோம் இப்போ வந்து அங்கேருந்து பார்க்கும்போது இந்த தாஜ்மஹாலை வந்து தெரியும் ஸோ அவருக்கு வந்து கடைசி காலத்தில் இவர் ஒவ்வொரு செங்கல் செங்கலாக ஒவ்வொரு கல் கல்லாக வந்து கட்டின தாஜ்மஹாலை வந்து தலைவர் வந்து கடைசி காலத்தில் பார்த்தே தான் அப்படியே தான் இறந்திருக்கார் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த உலக அதிசயத்தை பற்றி நம்ம உங்கள் சில தகவல் வந்து உங்களுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருந்திருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இந்த சேனலில் வந்து ஏகப்பட்ட தினமும் ஒரு கதை அப்படிங்கிறதுல ஏகப்பட்ட தகவல்களை வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னா ரொம்ப பேர் கேட்கலாம் ஸோ நம்ம வாழ்க்கை வரலாறு வந்து நம்ம வந்து மறக்கவே கூடாது ஏன்னா வ வரலாறு வந்து ஏற்கனவே கடந்து போனது கடந்து போனதை நீங்கள் எதுவும் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் கடந்து போனதை நீங்கள் மறந்தீர்கள் என்றால் எதிர்காலத்தை பற்றி நீங்கள் வந்து சரியாக பிளான் செய்ய முடியாது இப்போ அதுதான் இங்கே வந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ அதில் வந்து எங்களுடைய சேனல் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பழைய வரலாற்று தகவல்களை சுவாரஸ்யமாக உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் தருகிறோம் அதனால் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன தான் நினைக்கிறீங்க தாஜ்மஹாலை பற்றியோ இல்லை மும்தாஜை பற்றியோ இல்லை இந்த ஷாஜகானை பற்றியோ அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து போடும்போ அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் தயவு செய்து தாம்சப் கொடுங்கோ தாம்சப் கொடுங்க நாங்கள் வந்து உற்சாகமாகவும் இதே மாதிரி ஏகப்பட்ட கதைகளை உங்களுக்கு கலந்து மறைத்து மிச்சர் மாதிரி தப்பனை கொடுப்போம் ஸோ அடுத்து இன்னொரு ஒரு மிச்சர் உங்களை வந்து சேரும் வரை பை ஃபார் நாவ் தேங்க்யூ